。阿莱格里惊天一脱，尤文战胜亚特兰大，成功夺冠。曼联二队轻松拿捏纽卡一队，完成复仇。切尔西击败布莱顿，跃至积分榜第六，对欧联资格虎视眈眈。赛季快结束了，比赛的故事性依旧还是拉满。让我们进入今天的赛后情书。先说说尤文这场比赛啊，不谈弗拉霍维奇那个体毛的离谱越位，这个我感觉真的像 P 图。就给大家看一个犯规啊，我的天哪！兄弟们，这球不是黄牌，我第一个不同意啊，这动作不黄牌吗？这球还能踢吗？随后阿莱格里啊上演惊天一脱，这有可能啊是阿莱格里在尤文的最后一场比赛。阿莱格里也有意思啊，层层递进。先脱西服吼第四官员，主裁判过来掏了张红牌，阿莱格里直接你无敌了，看样子是不是我之前对你真的太温柔了，一套一套的吹起来没完没了，结果就这水平还好意思罚我？随后来到观众旁边啊，扯下领带，最关键的是你们观察尤文的替补席全部都在偷笑，这场比赛真的是华丽性拉满。最后我们再来说说弗拉霍维奇，这个球员真的具备顶级助攻的一切素质，本赛季背身也被开发，至今不敢想象，去年七千万欧元的价格竟然无人问津。这个赛季过后啊，没有一个亿，想都别想。接下来来看切尔西，切尔西赛季末的跨度是惊人的。赛季初得分问题被帕尔默解决之后，整个球队是越踢越顺，尤其是他现在这个双拦截中场加边后腰加双飞翼，天赋满满，就跑啊他都跑死你。库克雷利亚自从来到内收位置，成场暴肿，猛得可怕。现如今切尔西甚至还有幸福的烦恼，球队右路古德托稳定且强悍，但是队长的詹姆斯更是概念神。虽然这场比赛詹姆斯有一个恶意犯规被红牌罚出。女足世界杯，她妹妹也是这种报复动作被驱逐，不过不耽误她的强度。一旦恢复，她就是真真正,正正的事已有之一。下窗据传，切尔西拥有 2.7 亿的转会预算。上个月还有车车的朋友啊，给我说说七哥，切尔西过不了财政公平了，怎么办？要拆队了，怎么办？当时我就说了，伯利是干嘛的？做这个他是专业的。果不其然啊，这个月蹦出了 2.7 亿，再买一到两个成熟的顶级球星，切尔西复兴指日可待。才华横溢，天赋满满。同时，切尔西下赛季的欧战也基本已拿在手中。如果下场打伯恩茅斯赢球，热刺输给谢菲联，则直接拥有欧联资格；热刺没输，则是第六。如果曼联不敌曼城，切尔西替补参加欧联杯，前提是要拿下伯恩茅斯，因为后边纽卡还跟着一起追呢。车伯一家亲马上要变成车城一家亲了啊！这个球队虽然年轻啊，但一旦他找到这股劲儿，我感觉他的上限啊是没有上限。曼联三比二完胜，轻取随意战胜了纽卡，报了上一轮一箭之仇。上次你二队踢我，你赢了；这次我二队踢你一队，我也赢了。你们在叫什么？我感觉又好起来了，兄弟们。随着这些伤员陆续回来，赛季最后一战拿摆烂的布莱顿练练士气，足总杯决赛不得给曼城来点 color cc。对于曼联来说，毕费确实是太关键了。如果没有毕费在反击中，没有人能够传出这样的威胁球。毕费的球领着曼联的一堆小年轻跑，若毕费不在，那就是无头苍蝇找不到缝隙。所以，如果曼联还想保持竞争力，毕费啊，短时间是不能卖的，因为芒特跟他相比啊，差距还是太大了。阿姆拉巴特啊，第一个丢球就跟他很有关系，这哥们真的是卧推之王，一身健美肌肉，不是足球运动员，更像是健身教练，转身僵硬的是一塌糊涂，每一个球处理都紧张的发抖。这个进球是他肢体不协调展示，同时呢还差点送一点球。这个点球呢有一说一啊，绝对是该判的。阿姆拉巴特、啊、踩着脚后跟了，袜子都痛的了。当然也不能全盘否定他的态度啊，其实呢这两场比赛。大部分时间啊，一部分时间还是可以的，特别他的态度啊非常积极。对于这个球员，我发自内心的感谢他，送别他啊，祝他未来一切顺利。再重点说一下迪亚洛啊，这个球员就是另一个安东尼，他的踢法和安东尼真的很像，但是他比安东尼更强，原因在于他更灵活，拿球转身，包括节奏感明显优于安仔。整场比赛还打进一个进球，那么安东尼啊就相当的难堪了。你要说竞争者有一个跟你不同类型的啊，可能要换个打法，特定时期还能用你。现如今是同样类型的，你也比不过，根本踢不了，那要你干嘛？这一个亿啊，估计真是飞了。至于奥纳纳，真是越来越帅了。强度是一个男人最好的穿搭。自从奥纳纳进来之后啊，这个表现真是神勇异常。你看这右脸将爆射挡出之后，眼睛都不眨一下，可见奥纳纳铜墙铁壁般的厚度啊。所有门将来到曼联都得是门限型，奥纳纳也不出球了。他发现了没用，老老实实扑救，最起码还能尝试拯救一下。足总杯，奥神来波大胆，给曼城那些贴人啊上了强度。